。亲友们，早上好！本期咱们来看一个现实版的海底捞月，由虎虎点播，选择1983年全国个人赛，红方是东北虎王家良，黑方是北京象棋大师藏如意，两位前辈。好，比赛开始，第一步王老当头炮，藏大师马来跳，跳马出车出车。黑方此时浸泡过河，直接压上来。红方挺个兵松开马腿对手反加中炮，半途猎炮。红方走两头蛇，跳马跳马出车出车。车二进四巡河，平炮对车，不换连上。这边防御弱呀，红方进车要吃足捉马。藏大师平炮对车，还打着底象。这边如果有一个车的话，那底象可以不要，关键有俩呀，躲上一躲。这手棋不亏啊，黑方拆中炮，如果吃足呢就补象。王老兵五进一，中路人少，这象还得补。红方马七进五，对手补士，冲兵过河，拱了，然后平车吃足。黑方走足七进一，这手棋算挺远，主要是防止红方进马过河以后踩中象。咱们往下推演一下，黑方吃兵，红方吃马没用啊，黑方可以平炮打串主要看他这个踩中象，飞了，打象一将，出将，平炮吃马，黑方给炮干掉。刚好给三路马加根，往下发展也是黑方好走了。回到实战，黑方足七进一，进马过河说了，直接吃呢，黑方杀过来，双车占两条线，红方没有便宜。王老走，车七平三，他没有跟，逃上一逃，这里吃足呢，变化就少了。黑方打车，红方拱车，换子儿。现场是兵三进一过河。哎，我怎么感觉我的嗓子有点痒呢？是不是中招了？不管了，先把这边棋录完。这个红方过兵了是吧？要拱马。藏大师进足过河，炮打着车呢，杀回来。平车要对，红方仗着车有根，不管。进兵拱马，往上跳。要是还拱，那黑方就把车换了，然后再跳马，没有问题。当时啊，红方车一平二，四车相对，场面比较混乱。吃掉，踩了。黑方马五进三，平车一夹，下面极有可能就要打中卒了。先给他保护起来，红方平炮打马，这不是能多吃个象吗？这时候对手使活了，卒五进一，白送，红方打掉，紧接着提炮打车，这啥套路啊？那王老说我打中士啊，你吃炮我也吃炮啊，黑方续走进炮打马。啊，搁这儿等着呢。这马用炮保着，但是炮位置不好啊。当时王老选择一个弃子，平开了。说实话，多少有些冲动。应该走平车抓炮。你要是前炮变后炮，那红方就抓，躲开再抓，还躲，红方往空里塞。到时候你逃炮。红方也逃炮，这路走法应该能看到啊，故意没走。当时选择炮五平六，马不要了，黑方打掉，得子。红方炮打马，黑方用车砍，不换，摆在中间捉双。王老当时算到了这一步，以为对手会进车保炮。然后红方杀向一将，但是他算漏了一步啊！此时藏大师妙手退炮
，弃马了。红方一愣，想了一下，最后还是去打的马，因为你走别的不行啊。你说你砍向一将，那黑方就电炮，这个车动不了了，不能平。关键你这么一弄，马都打不了了，黑方像踩着车呢。你要是再逃车，黑方马就上来了，所以杀象不行。第二种比较明显，红方不能砍中炮，否则平炮打死车。所以经过分析啊，红方只能去吃马了。那刚才黑方好不容易得子，现在又反气回去，什么意思呀、啊？看好了，平炮打车，平到右侧。这手棋也是有些失算，应该是平一步。他现在跟马一条线呢，黑方送车，不敢吃，飞龙在天，重炮将绝杀。太巧了，金马保车也不行，前炮平走，用后炮将。切记还别着马腿儿，车脱根了，这样走不行吗？他只能自己逃了，黑方下的稳当，没有急于吃马。你要直接干掉，红方有可能会进车，跟他换炮，那就不太好赢了。在吃马之前，先走飞龙在天一将，对手唯有电车，此时再将其做掉。红方现在难受的很呐、啊，人家有空投炮。没法补士补象，车不能砍前炮，要不然后炮打老帅了，那就出来溜达溜达吧。车将往三楼走，退回来欺负一下，躲车，向三进屋打他，闪人，平炮一将，老帅不能往左，平车有杀，只能往右。最后，黑方进炮打士，海底捞月，一招毙命。至此，王老就投了，因为那车丢了，不敢躲，平车有杀，非主流的海底捞月。这盘棋，藏大师退炮弃马走的真硬啊！王老也是算漏了，要不然局势还是挺平稳的。好，那就这样，我去看看嗓子怎么回事。棋友们，下期不一定再见。